替你宰了这几个该死的，快走！八个。你们是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。带走。
是你，没事吧？陆哥，啊，你怎么来了？雨月也带我来的。他，不行啊！哎，行行行，这回呀、啊，算是对你刮目相看了。自己吃了毒死了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟一鹏、月月，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙杰，你翻箱进去把门打开。记住一点，千万不能惊动院里的鬼子。行动。好嘞。这里是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白。开始准备吧。
怎么还没有动静？没有动静，说明他们还顺利。
来了。中国有句古话说得好，人生何处不相逢。自从上一次和小姐见面之后，我就坚信，我们还会有重逢的这一天。我也一直在期待这一天。谢谢。今天重见小姐的容颜更加艳丽。我想，你的歌喉也一定更加美妙，为松本最高司令长官和天皇特使展示天籁之音。我会的。嗯，请。头，现在怎么办啊？咱们现在连这个鬼堂会在哪儿唱都不知道。雨涵姐怀里只揣了一把刀，以她的脾气，绝对不会因为鬼子人多就不出手的。六哥，你看呢？当机立断。编辑馆长，咱们什么时候开始啊？松本最高司令长官和天皇特使已经从司令部出来了，他们一到就开始。好。松本最高司令长官和天皇特使已经来了，大概需要十几分钟，稍作整理。好。这里是松本的老窝，既然是唱堂会，基本可以确定就是这里。咱们赶快扮成日本鬼子，冲进去。老掉牙的招，我这一口流利的日本话，可以糊弄日本鬼子。你能糊弄出通行证来吗？那就杀进去，杀他个血流成河。你疯了，啊？你想吓跑松本，再搭上叶雨涵一条命吗？我倒有个主意，每栋洋楼都有一条下水道通过来。好主意啊，龙杰大哥，你是怎么想到这招的？其实，我飞天武功也不像传说中的那么玄
，有时候也钻钻洞。总司令阁下，这位是。小女子，竟敢刺杀本司令，说，谁派你来的？老鬼子，有本事你就杀了我！想死，没那么容易。我要叫你生不如死。姑奶奶，我就是变成鬼，也不会放过你的。总司令阁下，把他交给我吧。一定会让他狗血通红。什么人？
，你受伤了。啊，没事，走。杀！走。中国的国宝，不允许你们日本人践踏。我们替南京三十万冤死的中国同胞报仇雪恨。松本芥川以其可耻的下场，为他参与的南京大屠杀付出了应有的代价。关于粉饰所谓“皇军威武”的日本军国主义分子，不敢将真相公之于众，编造了一个松本芥川在视察前线过程中遭遇车祸身亡的假消息，来欺骗世界人民。历史的真相。
永远不会被别有用心的谎言所掩盖。松本芥川可耻的下场，伴随着白浪小分队的英勇战绩而广泛流传开来。
搞成了。快速机动小队，紧急出动！枪声传来的方向好像金州路，咱们快去！
前场，没钱的碰个人场。刚才是我妹妹，先给大家热个身。你要是看着好，就多待一会儿。我再给大家来一段，好不好？想要看的话，请到圈外。你们在这儿，我们怎么表演？表演？哼，花拳绣腿，敢跟我们比一比吗？我们是卖艺之人，从来不跟别人一比高低。那就是不敢。我们大日本帝国的武士刀是所向披靡的。不跟你比，并不代表我们怕你。那就来吧。还是不来的好，不来，哼，那就陪哥几个，找个地方玩玩呗。<笑>这花姑娘有点意思啊。
，惠子。您出去了这么一趟，回来心情就变好了。是啊，能告诉我，是谁的手里有这种灵丹妙药吗？你真想知道？当然。是侯亮。他。决定了，这个以快制快、以灵制灵的跳蚤小队，就由你来组建。我？对，就是你。你为什么不选中我？你是大日本帝国大名鼎鼎的军刀，是享有盛誉的王牌间谍。更重要的是，我是您夫人。没错。
在那段中华民族最为黑暗的日子里，小分队的横空出世，给了嚣张骄狂、不可一世的日本军国主义者以当头重击，让他们切身感受到了蕴藏在这个绵延五千年的伟大民族中间的那种铁血气质和永不言败的精神。我们。和我们的子孙后代，将永远铭记这个不能被岁月磨灭的英雄传奇故事。<音>